Bugün sizlerle beraber Alpina D3 e, bir turbo aracımızdan bahsedeceğim. BMW firmasının e, üretmiş olduğu bu aracın e, modifiye versiyonu da Alpina D3. Ülkemizde e, hiç yok ama dünyada yaklaşık 1000 adet var. E, bu da 165. araç. Bir turbo sistemini biraz daha güçlendirmek adına iki turboyu da hibritliyoruz. Hibritledikten sonra da üzerine ekstra performans adına bir yazılım uygulaması yapacağız. Yazılım uygulamasından haricinde egzoz sisteminde bir değişiklik yapıyoruz. E, Partikülü EGR sistemini tamamen e, ortadan kaldırıyoruz. Direkt e, tabiri caizse düz boru dediğimiz sisteme e, geçiyoruz. Bunları yaptıktan sonra aracımızda ciddi bir beygir ve güç artışı e, hedefliyoruz. Ön tarafa yerleştirdiğimiz bir intercooler'ımız var. Normalde 9 litre olan intercooler'ı yaklaşık 13-14 litre civarında bir intercooler'la tekrar değiştiriyoruz. Çünkü turbolarımız büyüdü ve basıncımız oldukça arttı. Aracın stok verilerinden size birazcık bahsetmek istiyorum. Araç bir turbonun vermiş olduğu güçle beraber 345 beygir bir güç üretiyor orijinal stok halinde. Ee, yaklaşık da 720 Nm civarında da torka sahip. Biz bu araçta hedeflediğimiz veriler yaklaşık 520 beygir gibi bir güce çıkmayı hedefliyoruz. Torkumuzu da 900 Nm torka kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Bunları sağlarken de dediğim gibi aracın üzerinde bulunan bir turbo sistemi yani çift turboyu hem küçük olanı hem de büyük olanı aracın hibritliyoruz. Hibrit sistemde de zaten daha önceki videolarımdan da hatırlayacaksınız. Aracın mevcut pallerini üzerindeki pallerden 3 milim ya da 5 milim ihtiyaca göre arabanın üzerindeki setaba göre şekillendiriyoruz ve spor kanatlarla daha da performanslı kanatlarla e, turbomuzu daha sağlıklı ve daha güçlü hale getiriyoruz. E, bunu yaparken zaten biliyorsunuz turbonun iç yapısı baştan sona değişmiş oluyor. E, onun haricinde dediğim gibi bir intercooler uygulamamız var. Enjektörlerimiz komple baştan sona tekrardan yapılandırıldı. E, enjektörlerin de bakımını yapmak zorunda kaldık. E, bunların yanında Arkadaşlar biz belli bir e, güce performansa çıktıktan sonra aracın üzerindeki e, üst kürbürtör kapağında biraz e, yağ kaçakları vesaire tespit ettik. Tabii bu varken de aracı yağ sızıntısıyla kullanamazdık tabii ki. E, buna da müdahale ettik. Alpina e, D3'ün üst kürbürtör kapağını komple söküp e, yerine yine orijinal olan Alpina'nın e, Kürbütör kapağını tekrar takıp contalarını baştan sona değiştirdik. Bu işlemi de yaparken zaten yine sizin için e, görüntülerini çekmeye çalıştık. Bunları da tek tek sizler için yayınlıyor olacağım. E, şu anda araç e, bitti arkadaşlar. Bu videoda zaten e, aracın son halini, son güçleri, son testleri gerçekleştireceğiz. Yolda kullanacağız aracı. Aracın yoldaki performansı nasıl olmuş, nasıl bir gidiş hissiyatı var. Size bunları yansıtmaya çalışacağım. E, top speed denemelerini yapmaya çalışacağız. E, normal bir kullanımda, spor kullanımda ve e, drift modda, araçtaki drift modda nasıl yolda bir etki sağlıyor. Bu kadar güç, bu kadar tork, e, drift yeteneğini daha fazla arttırabildik mi? Bunlar için size daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Gelin birlikte aracı bir teste çıkalım. Yoldaki sürüş testlerini gerçekleştirelim. E, Alpina D3'ün vermiş olduğumuz ekstra güçten sonraki halini sizlerle beraber test edelim.
dışarıda yapmış olduğumuz, dükkanda yapmış olduğumuz çekimleri bitirdik ama e, tabi aracın dediğimiz gibi bir test süreci vardı. Top speed denemeleri vardı. E, bunu çekemiyoruz dışarıdan maalesef bu aracı. O kadar hızlı süratli bir aracımız yok. O yüzden aracın içinde deneyelim dedik. Hem de Erkan abinin araç tehlike fikirlerini almak istiyorum. E, aracın içinden de aynı zamanda kadranı benim için çekin. Bir 100-200 deneyeceğiz. Şu anda otobandayız ama e, müsaitlik durumuna göre arkadaşlar anlık bir deneme olacak. Daha sonrasında aracın e, top speed'ine bakacağız. Mevcut e, giderken yapmış olduğu hızı bir deneyelim istiyoruz. O da bir anlık bir deneme olacak arkadaşlar. Gelin birlikte bu anlık denemeyi e, gerçekleştirelim. Bir bakalım yolda ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, Erkan hocamla beraber arabayı bir 100 km hızla sabitleyip 100-200 denemesini gerçekleştireceğiz. Şöyle daha rahat göreceksiniz herhalde. Hem de Erkan hocamdan fikirlerini ve düşüncelerini alacağım. Yol müsaitliğine dikkat ediyorum şu anda. 100'e geliyorum. 1, 2, 3. Başladı kaldı. Sadece e, benim gördüğüm vitesin hemen yüzde giderken küçültüp ilerlemesi biraz zaman alıyor ama o vitesi küçülttükten sonra ciddi bir ışınlanma hissiyatı evet, yaratıyor. Evet. Tabii çift turbo olunca araç alt devirlerde üst devirlerde yani dolu dolu geliyor. Ben kolumu şuraya koydum yoksa kamera geriye gidecek ve çekemeyecektim <gülüyor> yani böyle. Kim kamera çok ağır bir şey olmamış Zaten İstanbul dışına da çıktık. Evet. <gülüyor> Bu kadar yani hızlı süre. 2 3 kere böyle bastım zaten İstanbul bitiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 100 km hızdan biraz top speed denemesi yapacağız. Abi hazırsan. Evet, ben çıkmadım Şöyle 30'lardan falan atletikten 60'tan falan kalkalım. İstersen 60'ta falan deneyelim. Bir de ona bakalım. Şu anda tabii şey spor modda ilerliyorum. Arkadaşlar viteste daimi modda spor moda çekmedim. Bilginiz olsun. Yine bir... Ne diyorsun? Sen konuş ben şu anda. 270'te hafif şöyleler başladı. Çünkü hakikaten dışarıda sağlam bir rüzgar var. Çok iyiydi yani. Bu rüzgarda daha bir gerek yok bence. Evet, yani. O yani. kadar fazla şey yapmaya. Yani. Zaten imre görüyorsun. 4, 4 kapılı dışarıdan bakınca standart gibi gözüken bir aile otomobiliyle <gülüyor> görülmüş bir sürat ve yani daha da gidiyordu yani. yani biz sadece çok riske atmayalım diye. Hiç gerek yok. Ee, her şeyimiz ciddi bir şeyle çıkıyor yani. Bir anda çıkıyorsunuz. Çok iyi. Çok iyi. Ciddi bir 
şey de var abi ya. G kuvveti de hissettiriyor. Aynen. O yüzden şey yapamıyorum yani insan biraz tedirgin oluyor hali hazırda. Sonuçta evet. biz bu aracın arkadaşlar turbolarını vesaire her şeyini yaptık ama bu test amaçlı. Torku istediğimiz gibi geliyor mu gelmiyor mu ona bakmak için yaptığım bir çekim bu. Yani böyle bir durumda da arabayı hiç riske atmaya da gerek yok. Aracın sahibine sağlıklı bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Güzel, keyifli oldu. Ee, bizi bu imkanı sağlayan e, Siyan Bey'e teşekkür ediyoruz. E, kendisi şu anda Fransa'da. E, Fransa'dan kalktı geldi. Aracını bize getirdi, teslim etti. E, biz de aracı yani şu anda ona söylediğimiz şeylerde düzgün limitlerde sağlıklı bir şekilde e, teslim edeceğiz inşallah. Kendisiyle de bir test çekimimiz olacak. Onu da sizinle paylaşacağım. Araç sahibi kendisi koltuktayken belki o zaman sonuna evet, kadar evet. basabilir ama e, biz bu riski almayacağız. E, onun da almasını da çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Çok yüksek hızlar. Ama Daha normal güç yıllarda e, 300 herhalde rahat görüyor. Görüyor. Daha ayağımın altında hissediyordum o basıncı. Ben artık şey yaptım abi bıraktım yani daha fazla daha, daha rüzgarı hissedince. Arabaya. Daha var diyordu. Ve o işte bir anda hızlanması, oraya gelmesi beni şey yapıyor. Ama işte bir şanzımandan dolayı biraz gecikme ilk oturduğunuzda, gaza bastığınızda, kickdown yaptığınızda hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, araba 170-180'de sarmaya başlıyor. Evet. Gaza oturunca, yani. tork gelince Hareket tekerler yani. biraz böyle bir sarsıyor bizi. O da işte çift turbonun vermiş evet. olduğu inanılmaz torktan. Yani şu an tork eğrisini gösteren ibredeki rakamlar e, mevcut torku göstermeye yetmiyor. Evet, 720 Nm'den sonra yani abi bitiyor. Yani limit o ama aslında daha fazla. Tabii o sonra dayıyor, kalıyor artık, evet. ölçemiyoruz. Evet. Ee, yani bunu ölçecek bir şeyimiz yok ee, maalesef. Çünkü yani kadranın <gülüyor> tasarımını öyle yapmışlar. Yani o kadar rakam var, devamı yok. Hatta onu şey yaptılar işte sordular hani bunu daha güncelleyebiliyor muyuz acaba 1000 Newton'a falan evet. diye onu maalesef şu anda ki imkanlarla çok mümkün değil arkadaşlar. Valla güzel keyifli bir e, gün geçirdik abi herhalde. Aynen çok keyifli. Arabayı baştan sona e, denedik tanıttık. Şimdi ilk söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Yani hiçbir şey yok. Kanalımıza abone olmayı. <gülüyor> Kanal abone olmayı açmayı. <gülüyor> Aynen onları Eğer unutmayın. beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi Ben genellikle onu söyleyeyim unutuyorum evet, abi zaten. Ben, ben de hayatımda ilk defa söylüyorum o yüzden. <gülüyor> İnşallah devamı gelir abi. Aynen kendi kanalımızda. Bu arada e, tekrar söylüyorum Erkan abiyle e, çeşitli arabalarda tek yine birlikte olacağız. Aynen. Proje arabalarımızın çekimlerini artık bundan sonra Erkan abi yapacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu e, bence kaçırmayın. Biz gidiyoruz.